不到一百块钱。要不这样，咱们分了，各分一半。你把钱全都给他了。我们俩在一起这么多年，你防着我，连工资都不肯交给我，你竟然把钱全都给他了。好，你们现在是夫妻，那咱们现在就上拍照去。干嘛扯了？可扯了！你怕我占你便宜开你油啊？占便宜，揩油。你，我再也没有兴趣揩这种无谓的油。之前我以为，相敬如宾也就算了，偶尔也能有点趣味吧。后来我才发现，真的是寡淡的没有味道。你再说一遍，你知不知道我们的问题到底出现在哪儿？我最讨厌的就是你纠缠一件事，唠叨的没完没了，就像那个老豆腐一样，孔多到让人发毛。啊，对，你还向我要钱，你知不知道现在养一个孩子需要花费多少钱，每个月开支要多少？你不知道吧？你根本就不理解。志旭，你能不能不这么无赖？我无赖啊。好，那我就跟你好好聊聊。白以玲，做人不能贪得无厌。你不是刚攀上一个高枝吗？你还惦记我这点散碎银两干什么呀？小郑总。我说句公道话吧，你跟他已经离婚了，他的感情状态到底和你有什么关系？啊？还有，你养小孩子的负担凭什么转嫁到他的身上呢？啊？小常总，不至于劳驾您出马吧？我刚才是跟他开玩笑呢，啊，对吧？要不我们的事情一会儿再聊，你先出去一下。其实呢，我找你也没什么事。我看你光顾着躲，我正是倒是落下了。我特意挪一点工时的时间给你处理一下，这样吧，我们把该结的账结一结，好吗？小郑总，我觉得不至于吧？私事归私事，不至于搅和在一起，对吗？嗯。如果一个人连私事都处理不好的话，我要怎么相信他能把公事处理好呢？是吧？我再给你两天的时间。如果你连法律效用的条款都办不到的话，我就有理由怀疑你的诚信。一个没有诚信的人，我们公司是不会跟他合作的。再办不好，我会申请终止合作。不好意思、啊，刚一时情急，你别放心让。刚才的事要不是你，我都不知道该怎么办了。那
我教你，以后再遇到这种人，你一定要硬气一点，千万不能被他牵着鼻子走。如果再有这种情况，叫上我，我帮你处理，好吗？谢谢小郑总。刚才的事情可能给您带来了不必要的困扰，我会找机会解释清楚的。其实，也是因为他耍无赖，我才会向他施压的。你先别急着澄清，等他还了钱再说吧。